বন্ধুরা আশা করছি ভালো আছেন সবাই আপনাদের স্বাগতম আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি রেগুলার মডেলের ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং আমার হাতে এখন দেখতে পাচ্ছেন একটি মিনি কম্পিউটার দুটি কম্পিউটারের মধ্যে আকারের বিশাল ব্যবধান থাকলেও ভিডিওতে রয়েছে চমক যা আপনাদের অবাক করবে এজন্য পুরো ভিডিওটি আপনাদের দেখতে হবে ব্যতিক্রম ধরনের ডিভাইস অনেকেই পছন্দ করেন তাই আজকের পর্বে থাকছে দারুণ একটি মিনি কম্পিউটার রিভিউ যা আপনারা অনেকেই আগে দেখেননি শুধু আকারের কারণে নয় সাথে হাইব্রিড প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে দারুণ ভালো লাগবে রিভিউতে থাকা কম্পিউটারটি চলুন ভিডিও শুরু করি আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন লেনোভো ব্র্যান্ডের একটি মিনি ডেস্কটপ কম্পিউটার আকারে ডিভিডি প্লেয়ারের চেয়েও ছোট এই কম্পিউটারটি লেনোভোর থিঙ্ক সেন্টার এম সিরিজের একটি কম্পিউটার যার মডেল এম টাইনি কম্পিউটারটি সম্পূর্ণ নতুন নয় এটি মূলত একটি রিফারবিস্ড কম্পিউটার যার কনফিগারেশন কিছুটা ব্যাকডেটেড হলেও বর্তমান বাজারে এর প্রচলন রয়েছে এতে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেলের কোর আই থ্রি ফোর্থ জেনারেশনের প্রসেসর তাই হেভি গেমিং বাদে অন্যান্য কাজগুলো বেশ আরামেই করা যায় আমরা আরও বিস্তারিত জানবো এর হার্ডওয়্যারগুলো সম্পর্কে তার আগে এর বাহ্যিক ফিচারগুলো সম্পর্কে জানব প্রথমে জানবো এর ইনপুট ও আউটপুট সুবিধাগুলো সম্পর্কে কম্পিউটারটির পেছনের দিকে রয়েছে সব ধরনের পোর্টগুলো কিবোর্ড মাউস ও অন্যান্য এক্সটার্নাল ডিভাইসগুলো সংযোগের জন্য পেছনে রয়েছে তিনটি ইউএসবি টু পোর্ট সামনের উপরের অংশে রয়েছে একটি ইউএসবি থ্রি পোর্ট এবং আরেকটি ইউএসবি টু পোর্ট এই দুটি ইউএসবি পোর্টের মাঝখানেই রয়েছে মাইক্রোফোন এবং অডিও আউটপুট পোর্ট রয়েছে একটি গিগাবিট ইথারনেট পোর্ট যার মাধ্যমে খুব দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করা যাবে কম্পিউটারটিতে বিল্ট ইন রয়েছে ওয়াইফাই মডিউল এখানে একটি ওয়াইফাই অ্যান্টেনা লাগানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এটি একটি সাধারণ ভিজিএ পোর্ট মনিটর সংযোগ করার জন্য একেবারে নিচে রয়েছে এতে পাওয়ার দেওয়ার জন্য অ্যাডাপ্টার কানেক্টর এবং পাশেই রয়েছে একটি ডিসপ্লে পোর্ট যার মাধ্যমে উন্নত মানের ভিডিও আউটপুট পাওয়া যায় বিশেষ করে বড় আকারের মনিটরের ক্ষেত্রে এই ডিসপ্লে পোর্টটি বেশ কাজের আমরা দেখে নিলাম সবগুলো ইনপুট ও আউটপুট পোর্ট কম্পিউটারটির এই অংশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর পাওয়ার বাটনটি সামনের নিচের এই অংশে রয়েছে এর ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা ভেতরে থাকা কুলিং ফ্যান থেকে গরম বাতাস এখান দিয়ে বের হয় লেনোভোর এই কম্পিউটারটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেলের কোর আই থ্রি প্রসেসর মাদারবোর্ড হিসেবে রয়েছে ইন্টেলের এইচ এইটটি ওয়ান এক্সপ্রেস চিপসেট সমৃদ্ধ লেনোভোর নিজস্ব ডিজাইনকৃত মাদারবোর্ড র্যাম রয়েছে ফোর জিবি ডিডিআর থ্রি স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে এতে ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচশো জিবি ধারণ ক্ষমতার মিনি হার্ড ড্রাইভ রয়েছে বিল্ট ইন ওয়াইফাই ও ব্লুটুথ সুবিধা কম্পিউটারটির সম্পূর্ণ গঠন আপনাদের দেখাবো এই জন্য এটি খুলতে হবে কম্পিউটারটি খুলতে এর পেছনে থাকা স্ক্রুটি খুলতে হবে এ ধরনের কম্পিউটারগুলো সাধারণত খুব সহজ সেট আপের হয়ে থাকে তাই এগুলো খোলা অনেক সহজ খুব সহজেই এর চেসিসের অংশটি খোলা গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটারটির গঠন আকারে ছোট হলেও এতে জটিলতা অনেকটাই কম প্রথমে আপনাদের বলেছিলাম এটি একটি হাইব্রিড কম্পিউটার অর্থাৎ এতে ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ কম্পিউটারের পার্টসগুলোর একটি কম্বিনেশন করা হয়েছে এই অংশে আমরা এর হার্ড ড্রাইভটি দেখতে পাচ্ছি এ ধরনের হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করা হয় ল্যাপটপের মধ্যে কম্পিউটারটির আকার ছোট রাখার জন্য এতে মিনি হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করা হয়েছে এ পাশে রয়েছে এর প্রসেসরটি পুরো কম্পিউটারটিতে সবচেয়ে চমকদার অংশ এর প্রসেসরটি কারণ এতে ল্যাপটপের প্রসেসর ব্যবহার না করে রেগুলার ডেস্কটপের প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে যার কারণে আমাদের চিরচেনার ডেস্কটপ কম্পিউটারের মতোই পারফরমেন্স পাওয়া যায় এতে আমার হাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ল্যাপটপের প্রসেসরগুলো সাধারণত এরকম হয়ে থাকে এবং এগুলো ব্যবহার করা হয় ডেস্কটপ কম্পিউটারে এগুলোর পারফরমেন্স অনেকটাই বেটার হয়ে থাকে ল্যাপটপের গুলোর চাইতে সিপিইউ পর্যাপ্ত ঠান্ডা রাখার জন্য এখানে হিট সিঙ্ক ও একটি কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে যা এখানে থাকা প্রসেসরটিকে পর্যাপ্ত কুল রাখতে সক্ষম এই কম্পিউটারটিতে একটি ছোট আকারের স্পিকার রয়েছে এখানে তাই খুব জোরালো না হলেও এক্সটার্নাল স্পিকার ছাড়াই কিছুটা শব্দ পাওয়া যায় আমরা কম্পিউটারটি আরও বিস্তারিত দেখব এই জন্য হার্ড ড্রাইভের অংশটি খুলব দুটি স্ক্রু ব্যবহার করে লাগানো রয়েছে হার্ড ড্রাইভটি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটারটির র্যাম এ ধরনের র্যামগুলো ব্যবহার করা হয় ল্যাপটপের মধ্যে শুধুমাত্র আকার ছোট রাখতে এই কম্পিউটারটিতে ছোট আকারের র্যাম ব্যবহার করা হয়েছে তবে এতে পারফরমেন্সের ব্যবধান হবে না কারণ গতির জন্য দায়ী এর প্রসেসরটি রেগুলার ডেস্কটপের প্রসেসর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ফোর জিবি র্যাম নিচে থাকা খালি স্লটটিতে চাইলে আরও র্যাম সংযুক্ত করা যাবে এখানে ওয়াইফাই ও ব্লুটুথ মডিউলটি রয়েছে তাই কোনো প্রকার কেবল সংযোগ ছাড়াই এই কম্পিউটারটিতে ইন্টারনেট ব্যবহার ও ব্লুটুথের মাধ্যমে ফাইল ট্রান্সফারের সুবিধা পাওয়া সম্ভব এই ছিল কম্পিউটারটির ইন্টারনাল কনস্ট্রাকশন এবার
মনিটর কিবোর্ড মাউস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ডিভাইসগুলো সংযোগ করে নিচ্ছে অনেকেই হয়তো এর গ্রাফিক্স সম্পর্কে জানতে চাইবেন তাই জানাচ্ছি এতে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেলের এইচডি 4400 মডেলের গ্রাফিক্স যা ইন্টেলের ফোর্থ জেনারেশনের মোটামুটি মানের গ্রাফিক্স এই গ্রাফিক্স ব্যবহার করে থাউজেন্ড এইটিপি মোডে ভিডিও এডিটিং এর কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় কম্পিউটারটি মূলত এভাবে রেখে ব্যবহার করার জন্য তৈরি তবে আমি দাঁড় করিয়ে ব্যবহার করব এতে পাওয়ার দেওয়ার জন্য সাথে দেওয়া হয়েছে একটি পঁয়ষট্টি ওয়াটের বিশ ভোল্ট থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ এম্পেয়ার অ্যাডাপ্টার অ্যাডাপ্টারটি সংযোগ করছি এবার আমরা কম্পিউটারটি অন করব কম্পিউটারটি চালু হয়েছে প্রথমে আমরা কম্পিউটারটির কনফিগারেশন দেখে নেব এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর প্রসেসর র্যামের তথ্য রয়েছে গ্রাফিক্স সম্পর্কিত তথ্যগুলো দেখুন এই গ্রাফিক্সের মাধ্যমে ভিজিএ পোর্ট ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উনিশশো বিশ বাই বারোশো পিক্সেল ও ডিসপ্লে পোর্টের মাধ্যমে ফোর কে পর্যন্ত রেজলিউশনের মনিটর সাপোর্ট করবে কম্পিউটারটির সাধারণ ব্যবহারে আশা করছি আপনারা অনুমান করতে পারছেন এর পারফরমেন্স সম্পর্কে আমরা দেখব ভিডিও এডিটিংয়ে কম্পিউটারটির পারফরমেন্স কেমন এজন্য একটি ফুল এইচডি অর্থাৎ উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি পিক্সেল রেজলিউশনের ভিডিও নিলাম বেশ ভালোই কাটাকুটি করা যাচ্ছে মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব একটি কোর আই থ্রি ফোর্থ জেনারেশন ডেস্কটপ কম্পিউটারের পারফরমেন্স যা হওয়া উচিত এতে তাই পাওয়া যাচ্ছে হেভি গেমিং বাদে আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করে যে সকল কাজ করে থাকি তার সবই মোটামুটি এতে করা সম্ভব কম্পিউটারটিতে বেশ কিছু আপগ্রেড করার সুযোগও রয়েছে যেমন এতে রয়েছে কোর আই থ্রি প্রসেসর যা চাইলে কোর আই সেভেন পর্যন্ত আপগ্রেড করা সম্ভব এতে র্যাম রয়েছে ফোর জিবি যা বৃদ্ধি করে ষোলো জিবি পর্যন্ত করা যাবে হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করা যাবে এক টেরাবাইট বা দুই টেরাবাইট অথবা আরও বেশি ধারণ ক্ষমতার কম্পিউটারটির মূল বাধা হল এতে এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ড বা পিসিআই জাতীয় অন্যান্য ইন্টারনাল অ্যাক্সেসরিজ সংযুক্ত করা সম্ভব হবে না এর আকারের কারণে বন্ধুরা এই ছিল একটি মিনি কম্পিউটার রিভিউ এই কম্পিউটারটি রিভিউর জন্য আমাকে দিয়েছে আইটি শপ ঢাকার মিরপুর থেকে তাদের কাছে রয়েছে বিভিন্ন মডেলের নতুন ও বিদেশে ব্যবহৃত ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার বাজেটের মধ্যে কম্পিউটার প্রয়োজন হলে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ভিডিও ডিসক্রিপশনে ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেয়া থাকবে ভিডিও আজ এখানেই শেষ করব আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন যাওয়ার আগে গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করুন নতুন সব ভিডিওগুলো সম্পর্কে জানতে ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য